శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ అందరూ పురాణాల గురికి సంబంధించి అడుగుతున్న ప్రశ్నలన్నీ మా హెడ్మిన్ ఒక చోట రాసి తీసుకొచ్చి మధ్యలో సమాధానాలు చెప్పమని అందులో ఇంకొక ప్రశ్న ఏమిటంటే అందరూ అడిగేది అండి సీతాదేవి అంటే భూమి పుత్రిక భూ భూదేవికి కూతురు కదా మరి భూదేవి అంటే విష్ణుమూర్తి భార్య అంటే రాముడికి కూతురు వరుస అవుతుంది సీతాదేవి మరి పెళ్లి ఎలా చేసుకున్నాడు అండి అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ఇది అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డౌట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎంతగా అంటే ఒక సినిమా కవి ఎవరో సినిమాలో లైన్ రాశారు ఆయన ఏదో చమత్కారం కోసం రాశాడు ఏమిటంటే అది ధరణీపతియే ధరకు అల్లుడై శంఖ చక్రములు అటు ఇటు కాగాని ఏదో ఒక సినిమాలో పాట రాశారు అక్కడి నుంచి వచ్చింది జనాలకి సందేహం ఇప్పుడు ఇంతకీ ఈ సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకుందాం ఇది నివృత్తి కావాలి అంటే మూడు పాయింట్లు తెలియాలి మొట్టమొదటి పాయింట్ అసలు భూదేవి ఆయనకి భార్య ఎలా అయింది విష్ణుమూర్తి ఎప్పుడైనా ఆవిడికి తాళి కట్టాడు ఎలా అయింది భూదేవి భార్య వరాహ అవతారంలో స్వామి భూమిని ఉద్ధరించాడు ఆ భరించేవాడు భర్త కదా అందుకని భూమిని ఉద్ధరించాడు కాబట్టి ఆయన భూపతి అయ్యాడు అనమాట అలాగా భూదేవి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయనకు భార్య అయింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత స్టెప్ వైకుంఠంలో వైకుంఠంలో లక్ష్మీనారాయణులు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు సీతారాముల అవతారం ఎత్తదలుచుకున్నప్పుడు నారాయణ స్వామి ఏమో రాముల వారి కింద వచ్చారు లక్ష్మీదేవి ఏమో సీతమ్మ కింద వచ్చింది భూమి పైకి అంతేనా అంటే వైకుంఠంలో న్యాయంగా అయితే వీళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు కిందకు వచ్చాక మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు ఏమిటి అందులో పొరపాటు ఇంకా మూడవది సీతాదేవి భూమికి కూతురు ఎలా అయింది అది ఎలా అయిందంటే నిజం చెప్పాలంటే సినిమా వాళ్ళ వల్ల అయింది లవకుశ సినిమాలో ముఖ్యంగా అద్భుతమైన సినిమాలు అండి లవకుశ అందులో ఆ సందేహం లేదు కానీ అందులో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఏమిటంటే సీతాదేవిని అడవిలో వదిలేసాక భూదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ అమ్మ అని ఏడుస్తుంది ఏడిస్తే అప్పుడు భూదేవి ఆడపిల్లని కంటే ఇదే సమస్య అని ఏవో మాటలు ఉంటాయి అవి చూసి జనాల సినిమాల వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి సీతాదేవి భూమికి కూతురు అనుకుంటున్నారు దురదృష్టవశాత్తు ఏమిటంటే మనకున్న పురాణిక్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు పురాణం చదవం మనం సినిమా చూసే వాదిస్తాం అంతే అసలు ఇంతకీ సీతాదేవి భూమికి ఎలా కూతురైంది సీతాదేవి అయోనిజ ఏ తల్లి గర్భంలోనూ పుట్టలేదు ఆ తల్లి మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అసలు సీతాదేవి అంటే ఆవిడ పూర్వజన్మలో వేదవతీ దేవి ఒక చోట తపస్సు చేసుకుంటుంటే రావణుడు చూసి కామిస్తాడు వాడికి ఎప్పుడు అదే పని కదా కామించి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి వాదన మొదలు పెడితే ఆవిడ అంటుంది నేను నారాయణమూర్తి కోసం తపస్సు చేస్తున్నాను నేను ఆయనకి చెందాల్సిన దాన్ని అని ఎందుకంటే వేదలక్ష్మీదేవి వైకుంఠం నుంచి పుట్టిన స్వరూపం వేదవతి అనమాట అంటే వాడు చివరికి ఏం చేస్తాడంటే ఆవిడ్ని తాకుతాడు తాకితే దౌర్భాగ్యుడు ఇంతసేపు నీతో మాట్లాడడం వల్ల నీ స్పర్శ వల్ల నేను అపవిత్రం అయిపోయాను నువ్వు అందరి స్త్రీల పట్ల ఇదే పని చేస్తున్నావు కదా నిన్ను శిక్షించాలి వచ్చే జన్మలో నీ ఇంట్లోనే అయోనిజ మూర్తిని అయి పుట్టి నీ పాలిటి మృత్యువును అవుతాను అని తల్లి శపించింది శపించి తర్వాత యోగాగ్నిలో తనని తాను దహనం చేసుకుని మాయమైపోయింది తర్వాత ఏమైంది రావణాసురుడు లంకకి వెళ్ళిపోయాక అతని ఇంట్లోనే ఒక కమలంలో అయోనిజ కింద ఒక అమ్మాయి పుట్టింది వాడికి అది చూడగానే భయం వేసింది ఎందుకంటే చేసి వచ్చాడు కదా ఒక వెధప్ప అని తెలుసు కదా అందులో ఆ తల్లి ఆ మాట అందంటే ఈ లోపల మండోదరి విభీషణుడు వీళ్ళందరూ చూసి ఎవరు ఈ పిల్ల అని చూస్తుంటే జ్యోతిష్యులు వచ్చి అమ్మ ఈ పిల్ల శుభలక్షణ సంపన్నురాలు కానీ లంకకి చేటు నీ భర్త ప్రాణం తీసే పిల్ల అందుకని ఇక్కడి నుంచి తరలించేయండి అని చెప్పారు అప్పుడు మండోదరి ఒక పెట్టిలో పెట్టించి ఆ పిల్లని తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడో ఒక రాజ్యంలో వేరే చోట దూరంగా పాతి పెట్టేయమని చెప్పింది అనమాట చెప్తే అలాగే రాక్షసులు తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పాతి పెట్టారు పాతి పెడితే అప్పుడు తర్వాత జనకుడు యాగం చేయడం కోసం దున్నుతూ ఉంటే ఆ మందస్సు ఆ పెట్టి దొరికింది అది తెరిచి చూస్తే అందులో అమ్మాయి ఉంది అందుకని సీతాదేవి అని పేరు పెట్టారు ఇది వినగానే మళ్ళీ మనకు ఒక సందేహం వచ్చేస్తుంది ఏమిటంటే ఆవిడ ఎక్కడైనా పెట్టిలో పెట్టి ఇసుకలో అలా కూర్చేసి మూతేసేస్తే ఎవరైనా పిల్లలు బతుకుతారండి మనకి ఎప్పుడు ఇవే సందేహాలు కదా ఎందుకు అంటే మనం మనవును దేవతా స్వరూపాలు ఒకటే అని ఈక్వేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మన రిలేషన్షిప్స్ వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ ఒకటే అని అది మన బలహీనత అంతేకాని మన ఎప్పుడు దేవతా స్వరూపంతో ఈక్వేట్ చేయకూడదు అసలు ఆ తల్లి ఎవరు లక్ష్మీదేవి సముద్రంలో పుట్టింది సముద్రంలో ఎవరినైనా అలా లోపల కూర్చోబెట్టి ఉంచితే ఉండగలరా ఉండలేరు కదా మరి ఆ తల్లి సముద్రం నుంచి బయటికి ఎలా వచ్చింది అలాగనే ఒక కమలంలో పుట్టింది ఆ తల్లి రావణాసుడి ఇంట్లో అలా అయోనిజ కింద ఎవరైనా పుట్టగలరా ఎవరైనా ఒక అమ్మాయిని చూపించండి అలాగే మనకి తెలుసున్న వాళ్ళలో 
పుట్టలేదు అంటే అప్పుడే అర్థమవుతుంది కదా తల్లి దివ్య స్వరూపము మన శరీరాలు మన బంధాలు ఆ తల్లితో ఆపాదించి పోల్చుకోకూడదు అని అలాగా అయోనిజ కింద పుట్టిన తల్లి కావాలంటే ఇసుకలోంచి పుడుతుంది కావాలంటే పెట్లోంచి కూడా పుడుతుంది ఇప్పుడు ఇంతకీ భూమిలో దొరికింది జనకుడికి కాబట్టి భూమిజ అని చమత్కారం చేస్తారు భూమిజ అంటే భూమిలో పుట్టింది అని భూమిలోంచి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి అంతేకాని ఇప్పుడు ఆ తల్లి పుట్టుక మొత్తంలో భూదేవి ప్రమేయం ఎక్కడుంది అసలు ఒక చోటు చెప్పండి ఎక్కడా లేదు మనం అనవసరంగా ఆపాదించేసుకుంటాం ఇప్పుడు మన అందరం భర్త మాత ముద్దు బిడ్డలం అనుకుంటాం కదా మరి అలాంటప్పుడు ఎవడైనా వచ్చి మీరు అందరూ భర్త మాత ముద్దు బిడ్డలు అయితే మీరు మీ భార్య అన్నా చెల్లెలు కావాలి కదండి భార్యాభర్తలు ఎలా అయ్యారు అంటే అంటే మూర్ఖుడా భర్త మాత ముద్దు బిడ్డలం అనేది చమత్కారం రా కానీ మేమిద్దరం భార్యాభర్తలము అని అలాగే ఇది కూడా కవులు చేసిన చమత్కారం తప్ప సీతాదేవి జన్మకి భూదేవికి ప్రమేయం ఏమీ లేదు ఇంక ఇక్కడి నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ పురాణ కథ చదివినా మన జీవితాలకి మన రిలేషన్షిప్స్కి దాన్ని ఆపాదించుకోకండి వాళ్ళవి దివ్యమైన శరీరాలు వాళ్లతో మన శరీరాల్ని మన బాంధవ్యాల్ని పోల్చకూడదు శ్రీమాత్రేన